um, for me, my play playmaking ability. Um, we have two elite scores that the world knows already. Um, my job is to come out here, obviously score the basketball when needed, but my playmaking ability, whereas getting getting our shooter shots, getting our bigs, finishes around the rim, and making the, making the entire team better. Um, I think that's one aspect of my game that will will excel in, in, in this offense. And um, as long as I'm, you know, making my teammates better, it's not, it doesn't matter about the points. Like, I think everybody knows that I can score the ball at a high clip. Um, and that's where the sacrifice comes in at. Chemistry, uh, sacrifice, and, and like you said, we're all elite. You know, so depending on the game, depending on, you know, what's going on throughout the course of the game, that's going to determine who gets the ball and, and who makes the plays. Um, we're all unselfish. We're all willing passers. And we're, we play basketball the right way. Um, and that's all that matters. What's up, basketball fans? Balik dengan Rukki Padilla. Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita akan membahas satu pemain yang pastinya masih banyak orang ngomongin, yaitu tentang James Harden. Jadi hari ini James Harden melakukan press conference-nya bersama Brooklyn Nets. Dan nanti juga setelah itu gue akan memberikan beberapa memes nih kepada kalian yang gue temukan di Instagram. Karena memang ada beberapa orang kemarin yang request untuk gue membahas tentang memes di NBA. Gue jujur belum tahu sih cara membahas memes bagaimana. Jadi nanti natural aja ya. So, pertama kita membahas tentang reaction gue untuk... Uh, press conference dari James Harden kita tahu James Harden ini adalah the biggest name saat ini yang pindah tim dari Houston Rockets ke Brooklyn Nets kita semua mengantisipasi sekali debutnya dia bersama Brooklyn Nets dan kita juga pengen tahu nih penasaran juga apakah Big 3 ini, Big 3 yang baru ini bisa bekerja sama atau tidak dan mungkin kita pengen tahu juga nih seberapa jauh nantinya Brooklyn Nets bisa melangkah di NBA season tahun ini oke, okay. James Harden press conference hari ini jelas uh, dia memberikan jawaban yang benar semua uh, di mana dia mengatakan bahwa dia peduli sekali dengan chemistry tim ini dan juga dia udah willing untuk sacrifice kalau memang harus melakukan itu demi kebaikan tim ini. Oke, okay, James Harden masuk ke Brooklyn Nets akan bekerja sama dengan Kyrie Irving dan juga Kevin Durant. Baik orang yang mempertanyakan tiga orang alpha male ball dominant apakah bisa bekerja atau tidak nih untuk Brooklyn Nets dan juga mereka tidak punya defense ya. Oke, okay, kita mulai dari defense dulu. Sebenarnya defense itu memang Jared Allen adalah Anchornya mereka, tapi sayangnya Jared Allen sudah dipindahkan ke Cleveland Cavaliers. Jadi big man-nya yang pure mungkin sisa DeAndre Jordan saja. Dan DeAndre Jordan sekarang harus memikul beban untuk bisa bermain mungkin 30 menit nantinya per game. Dan dia akan jadi anchor defense-nya Brooklyn Nets uh, tahun ini. Tapi kita nggak boleh lupa, James Harden itu sebenarnya defense-nya not bad. Not bad Udah improve Kalau kalian Lihat uh, Satu season yang lalu itu Dia sebenarnya Defense nya itu uh, Underrated Mungkin orang Dulu ngeliat dia Males defense Tapi menurut gue Tahun lalu itu Dia oke okay sih defense nya Dan juga Kevin Durant Kevin Durant itu Salah satu pemain Yang memiliki pride Menurut gue Untuk melakukan defense Dimana kita tahu uh, Minggu lalu ya Dia didang sama Terry Rozier Dan itu menurut gue Adalah respect gue Untuk Kevin Durant Bahwa dia Mau mencoba Untuk ngeblok Orang yang melakukan slam dunk Dan menurut gue itu Sangat luar biasa sekali Dan jarang Superstar ada yang mau melakukan itu Jadi itu kenapa Untuk defense Mungkin memang gak akan sebagus Waktu ada Jared Allen Tapi menurut gue masih bisa lah Masih bisa dilakukan Asal ada niatnya dari setiap pemain ini Nah Sebenarnya kalau awal-awal gini masih gampang lah ya Semua masih Wow oh, this is uh, honeymoon stage lah Masih seneng semuanya Wah akhirnya Kevin Durant bisa reuni lagi dengan James Harden James Harden sekarang memiliki tim yang dia pengen uh, Dia udah pindah dari Houston Dia saying all the right things Nah Nanti trikinya ataupun juga challenge-nya baru mulai saat ada adver, uh, ada apa namanya ada percobaan ada challenge di lapangan. Waduh, gue lupa lagi kata-kata. Ada adversity itu dia kata-kata yang gue cari. Ada adversity nantinya di lapangan itu baru ketes nih. Apakah James Harden beneran? ingin sukses dengan tim Brooklyn Nets ini atau tidak? Kok Kedi main kok kalian lihat interviewnya dia senyum senyum aja dia nggak mau jawab sampai di finalize uh, deal yang main antara James Harden dengan Brooklyn Nets dan kelihatan dia happy banget dan itu mungkin ada kemauannya Kevin Durant juga untuk James Harden datang dan gue yakin yakin banget uh, kita tahu waktu dia sebelum uh, waktu training camp ya kayaknya dia ditanyakan tentang James Harden mau datang ke Brooklyn Nets dia bilang oh ya yeah, we never talk about it itu gue bilang agak bohong gue rasa sebelum training camp udah ada omongan itu kenapa kayak James Harden agak mau maksakan dirinya dia untuk pindah ke Brooklyn Nets. Nah, untuk Kyrie Irving ada teori baru, main dari Basketball Forever dan juga mungkin ada dari beberapa account Twitter. Lumayan menarik sih, uh, di mana dia bilang sengaja uh, Kyrie mungkin nggak bermain. Jadi uh, apa ya, Houston Rockets itu nggak akan minta Kyrie karena Kyrie mungkin disa- dianggap 
sebagai problem uh, giving them uh, gonna give them headaches. Jadi gue percaya sih Kyrie ini mungkin sengaja menghilang dan sekarang ini dia udah plan ya untuk balik minggu depan bersama Brooklyn Nets di mana uh, dia baru aja kena denda 50.000 US dollar and of course itu gara-gara dia party tanpa masker bersama kakaknya yang ulang tahun ke-30. Jadi Menurut gue ini udah di plan ya, gak tau kenapa, jadi kita ngobrol-ngobrol aja, ini pendapat gue beberapa hari ini gue feeling kayak Jangan-jangan ini udah di plan semua ya, jadi mereka mau udah tahu uh, bagaimana caranya agar Houston gak akan minta Kyrie dari Brooklyn Nets gitu I don't know sih, this is just my crazy thoughts aja sih, tapi kita gak pernah tahu juga, karena kan Kyrie emang orangnya agak unik juga ya So, uh, big three Uh, bagaimana cara bisa bekerjanya Kita tahu kemarin udah oke okay banget ya Antara Kyrie dan KD Mereka bisa ganti-gantian untuk offense Kali ini ada James Harden Nah Gue rasa ya Kalau mereka memang suka each other I think they will make it work loh I think they will make it work somehow Gue gak ngerti caranya gimana Tapi mungkin ganti-gantian bahwa bolanya mungkin James Harden bisa jadi playmaker juga Ataupun juga Kyrie Irving Yang pasti KD akan banyak main off the ball sepertinya ya uh, Dan sekarang mereka udah tinggal mikirkan uh, Bagaimana defense-nya saja Nanti ada Bruce Brown juga Menurut gue yang bisa membantu juga Dan juga Joe Harris But uh, history-nya Uh, KD pernah main sama James Harden di OKC dan di tim USA London 2012 and of course di All Star Game ketiga pemain ini pasti udah pernah main bareng lah gue nggak tahu All Star yang kapan mungkin 2018 atau uh, sebelum sebelumnya pasti mereka udah pernah at least salah satunya dengan satu tim gitu lalu seingat gue tahun 2014 FIBA World Cup Kyrie and James Harden sudah main bareng so that's not a problem mereka udah punya pernah punya koneksi udah pernah punya bonding time juga and of course Uh, tahun 2018 di Rio Gue lupa ya KD sih main Tapi mungkin Kyrie sama James enggak ya Gue agak-agak lupa siapa yang main di Rio Janeiro Main ini di tim USA uh, Tapi yang pasti kok gue lihat ini Kemauannya Kevin Durant dan juga tampaknya Brooklyn Nets Ingin memfasilitasi ini Karena Kevin Durant dan juga James Harden Ini dua-duanya akan menjadi unrestricted free agent Tahun 2023 nanti Jadi Brooklyn Nets tampaknya ingin menahan Ataupun juga ingin mencoba untuk apa ya, memperpanjang ataupun juga memberikan kontrak ekstensi kepada dua bintang ini sebagai cornerstone franchise-nya mereka. And of course, um, kalau boleh dibilang uh, Brooklyn yang rugi, mereka akan rugi karena nggak ada uh, draft pick lagi kayaknya untuk 7 tahun ke depan ya. Jadi Sean Marks and of course, uh, owner-nya siapa namanya? John Sai mungkin namanya ini benar-benar take a big gamble banget dengan tiga superstar sekarang ini uh, mereka berharap dengan mereka going all in dengan tiga superstar ini mereka bisa mendapatkan cincin juara ke Brooklyn uh, season ini walaupun ada orang yang bilang ini persamaan lah mirip lah dulu ada Paul Pierce ada KG Darren Williams tapi ini menurut gue situasinya agak berbeda karena pemain-pemain ini sekarang ini sedang prime prime nya untuk bisa membawa Brooklyn Nets menjadi uh, juara NBA dan of course Uh, Mike D'Antoni gue gak tahu sih sekarang perasaannya seperti apa Gue penasaran juga uh, Tadi gue pikir mungkin Mike D'Antoni akan mencoba uh, Mengatakan kepada Brooklyn Kayak jangan trade lah untuk James Harden <laughs> Karena dia udah pengalamannya Dia udah ngelatih James Harden juga di Houston Rockets Tapi you never know Sekarang ini ada Steve Nash, ada Amaris, ada Amaris Todemeyer Mungkin pemain-pemain ini juga bisa Lebih mendengarkan kepada pelatih-pelatih Mereka yang mantan pemain ini Biasanya mereka lebih punya respect kepada pemain apa Pelatih yang mantan pemain Jadi Interesting banget, gue jujur sebagai fans NBA, gue tuh masih pengen Brooklyn Nets ini uh, berhasil sih sebenarnya at least masuk NBA Finals lah, semua pasti berharap tentang wah Brooklyn lawan Lakers nih di final kayaknya akan seru banget and of course I think that will be uh, apa yang dimaui oleh NBA itu pasti uh, TV ratingsnya akan wah meledak banget sih menurut gue kalau Lakers bisa ketemu Brooklyn Nets di NBA Finals and uh, tinggal kita tunggu aja nanti role playersnya untuk Brooklyn Nets gimana karena itu akan jadi kunci suksesnya mereka juga juga dan yang terakhir sebelum kita udahan kita akan ngomongin uh, beberapa memes seperti yang gue janjikan tadi yang pertama gue akan share video dulu ini dari Supreme Dreams ini lucu banget uh, gue nggak tahu kalian udah ada yang pasti gue yakin banyak yang udah lihat tapi semoga aja ada beberapa orang yang belum lihat juga gue akan share ini <laughs> mengenai LeBron saat tahu Kari uh, saat James Harden pindah ke Brooklyn Nets. I mean, we already nine and three. Nobody can stop us. That's what I'm saying. I know, because look at this. Look, remember when I did this? LeBron, I got Bang, <laughs> Come on, bro. You know what it is? Hey, hey, wait till after practice. You see me practicing right now. Come James on, James Harden with the Nets today. Wait, James Harden with what? The Mets? The Nets. The, the Mets? Look. James Harden went to the Nets. Yeah. So it's James K. and Kyrie? Yeah. I'm 36. I'm 36. Why is it always everybody versus me? I'm not Thanos. Golly. Stop throwing the ball, man! 
Itulah video dari Supreme Dreams Itu video yang gue potong sedikit Karena videonya lumayan lama And then next gue akan kasih kalian beberapa memes yang gue ketemukan Yang pertama adalah Kita tahu James Harden ini emang agak gemuk sekarang ini ya Dan orang banyak bilang dia mirip sekali dengan mantan wrestler Yaitu Mark Henry Jadi big 3 nya adalah Mark Henry, Kevin Durant, dan juga Kyrie Irving Yang gak ada orang ya cuma jadinya doang Itu menurut gue lumayan lucu Karena memang Kyrie kan sekarang ini kita gak tahu juga ya Dia ada di mana, dia dalam otaknya apa Ada yang bilang kemarin dia ingin memberikan Uh, ataupun mau menghilangkan negative energy dengan membakar stage itu tapi sekarang ternyata dia yang menjadi uh, negative energinya next ada foto ini uh, James Harden uh, agak gendut kan lagi pemanasan itu terus ada meme bahwa bilang katanya Kyrie Irving itu nggak hilang Kyrie Irving itu dimakan sama James Harden dan itu menurut gua juga that was a good one and then yang terakhir adalah foto dari Basketball Forever di mana menggambarkan James Harden datang ke Brooklyn yang agak gemuk bertemu dengan Kevin Durant so itu adalah Tiga favorit memes gue sekarang ini tentang James Harden dan juga Brooklyn Nets. Kalau kalian punya memes-memes yang lain, kalian bisa kasih tahu gue juga. Nanti mungkin lewat DM ataupun lewat Twitter gue, at Rocky Padilla. So, itu aja pembicaraan kita pagi ini. Semoga bermakna karena memang kita semua excited banget untuk... Gue sih excited banget pengen tahu bagaimana nantinya tiga pemain ini, tiga superstar ini bisa bermain. Walaupun kita tahu besok lawan Orlando Magic ya. Gue nggak tahu nih besok lawan Orlando Magic itu apakah James Harden sudah bisa bermain atau tidak. Lalu Kyrie yang pasti nggak akan main. Jadi Kyrie besok akan out lagi. Uh, minggu depan mungkin baru kita bisa lihat. Mungkin seminggu lagi. Karena Kyrie harus menjalankan protokol kesehatan dari NBA. Jadi mungkin kita harus nunggu sabar seminggu lagi untuk sampai bisa lihat nih bagaimana trio ataupun juga super tim terbaru di Eastern Conference apakah mereka bisa memenangkan banyak game atau tidak season ini. Kalau menurut gue sih, seperti gue bilang di video gue kemarin itu tentang tim ini, kayaknya Eastern Conference Finals sih bisa ya. Tapi untuk NBA Finals ini akan menarik banget nih. Karena masih ada Boston Celtics yang chemistry-nya udah oke. Okay, lalu juga masih ada uh, Milwaukee Bucks. Dan kita nggak boleh lupa, ini ada Pacers. I love that team. Gue karena akan menjagokan ini ada Pacers nih kayaknya ya. Di Eastern Conference. Semoga nggak ngejinx. Gue tahu ntar para fansnya ini ada Pacers pada ngamuk lagi. Pada bilang gue ntar ngejinx lagi. Kira-kira gue jagoin mereka. Tapi hopefully I won't jinx them. So, Eastern Conference... Supposed to be fun, this year should be fun uh, Gua expect akan uh, pertarungan yang luar biasa nanti di NBA Playoffs Semoga aja tapi gak ada yang cedera ya Karena kita tahu kalau ini salah satu superstar yang mereka Dari tiga superstar ini ada satu aja yang cedera Wah Brooklyn Nets sih udah kacau banget sih pastinya nanti Dan juga uh, kita tahu sekarang banyak banget faktor-faktornya Seperti gue bilang kemarin ini dari uh, health protocol Selalu juga uh, gak ada penonton Dan juga cedera Ini akan sangat ngeri sekali sih Untuk season ini, season ini memang susah banget kita tebak Dan gue juga hari ini sedih banget karena keren Anthony Towns baru saja ya uh, dinyatakan positif uh, positif di mana kita tahu uh, keluarganya dia dia udah kehilangan banyak sekali so prayers to Carl Anthony Towns semoga he will feel better soon dan semoga dia tidak akan kenapa-napa so basketball fans itu aja video gue pagi ini semoga bisa ngobrolin tentang James Harden lagi bersama kalian gue tunggu walaupun gue udah main banyak banget komen tentang James Harden dan juga Brooklyn Nets gue thank you banget semua yang sudah nonton kemarin itu sekitar 17 ribuan yang menonton viewsnya so I really appreciate it dan juga komentarnya udah mau 400 kayaknya so I was very happy with that video semoga di video kali ini juga banyak banget uh, tentang komentar kalian gue pengen tahu komentar kalian tentang memes dan juga press conference nya James Harden so Basketball fans, sampai ketemu nanti sore di Time Out. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys later. Peace.